ವಿತೌಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಚಾರ್ಜಸ್ ತಗೋಬೇಡಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಝೋನ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೀಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೋಬೋದಾ ಬೇಡವಾ ಆದರೆ ಅದ್ರ ವರ್ತ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಾಧತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಅದ್ರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಲೇಟ್ ಬಂದು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ನ್ಯೂ ಚಾನಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮದು ಸೊ ವಿ ವಿಶ್ ಯು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಕಾರ್ಸು ಸೊ ಅದ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇರೋದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಣ ಸರ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ಐ ಅಲ್ ಗಿವ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಟೊಯೋಟಾ ಇನೋವಾ ಅವರು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚುನರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎಂಟರಿಂದ ಆರು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯು ಗಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಲೈಕ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಯಾಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಎನ್ ಒ ಸಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಡೀಟೇಲಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸು ಆ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಫಸ್ಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಇಂದ ಎಂಟಿಂದ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗ್ದು ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಾಡಿದು ಆ ಹದಿಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅರೌಂಡ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ತನಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎನ್ ಒ ಸಿ ತರಬೇಕು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದನ್ನ ಗಾಡಿ ಇರಲಿ ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ತೊಗೊಬನ್ನಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತರಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸಿದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಈಗ ಡೆಲ್
ಅಥವಾ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಡಸ್ಟರ್ ಅವರು ಈಕೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ ಯು ವಿ ಆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಆ ಗಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಓಕೆ ಆವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಆ ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ತೆಗಿತಾರೆ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೊ ರಫ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೋಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೊ ರಫ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅರೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಅರೌಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಫಾರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಓ ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅನದರ್ ಟೆನ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ ಓ ಸಿಗೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೀಗ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಗಾಡಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪು ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗಾಡಿ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅಂದರೆ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಈ ಲೈಫ್ ಗಾಡಿದು ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿ ಈ ಗಾಡಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಅವ್ರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಫಿಗರ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಥರ ಸೊ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂಥರ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೂ ನೋವು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಮನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಈವನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ರಿಚ್ ದೇ ಕೀಪ್ ದಿ ಆರ್ ಕಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಆರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೂರನೇದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಐ ಟೆನ್ ಐ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಥವಾ ಪೋಲೋ ವೋಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಗನ್ ಪೋಲೋ ಸ್ವಿಫ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಜನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಪಲ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಈಗ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಅಥವಾ ಪೋಲೋದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ದು ಆ ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಅಪ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಐದು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಹಳೆ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಯ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏಯ್ಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ವ
ರೀಸನೇಬಲಿ ಗುಡ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಇದೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಆದ್ರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿನೂ ಗಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹಳೆ ಆಯಿಲ್ ಬಂದರೆ ಹಳೆ ಆಯಿಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ್ ಇರುತ್ತೆ ಪೂರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈವನ್ ಲೋಕಲ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ಸರ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಲೈಫ್ ಬರಬೇಕಂತ ಸೊ ಕಾರ್ಸು ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ರೀಸನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ವರ್ತ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಎನಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ತೊಗೋಬೋದು ಈಗ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಕಂಪ ಈಗ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಫ್ಲಿ ಈಗ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಗಾಡಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಮಗೆ ಖರ್ಚು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆಯಾ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವರ್ತ್ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಲೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಟಿ ಒ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ತ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿತೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ತುಂಬ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂಥ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಬಂದರೆ ಆವಾಗ ವರ್ತ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಇತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲೋ ಪ್ರೈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಲೈಫ್ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಆಫ್ಟರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸು ಓಡಿಸ್ಬೋದು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿನೂ ಎಫ್ ಸಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎನ್ ಓ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೊಗೋಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಕೇರಳಾಯಿಂದ ತೊಗೊಬಂದಿದ್ವಿ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ತೊಗೊಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾಲೇಷನ್ ಒಂದಿತ್ತು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಕೈಯಿಂದನೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಹಾಂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಹನಲ್ಲಿನೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ವಾಲೇಷನ್ ಆ ವಾಲೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ದು ಒಂದೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ
ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಇದೆ ನಾನು ಶವರ್ಲೆಟ್ ಬೀಟ್ ತಗೋಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಡಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಆಚೆದ ಗಾಡಿ ಒನ್ ಲಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ತು ಆ ಗಾಡಿ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಎನ್ ಓ ಸಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಒನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಡೇಟ್ನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ವರ್ಗು ನಾವು ಫೈನ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಂತ್ಸ್ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಫೈನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಗಾಡಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಗಾಡಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಇ ಎಮ್ ಐಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾನು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಂತ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ನಾವೀಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನೂ ಗಾಡಿಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಐ ಟೆನ್ ಬಂದಿದೆ ನೆನ್ನೆ ಬಂತು ಸೊ ಆ ಗಾಡಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೆ ನಂಬರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೀ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಷ್ಟ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರುಪಿ ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಫೈನಿಂದ ಹಿಡ್ದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರಲಿ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಕರಿತೀನಿ ಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಗಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒನ್ಸ್ ಅವ್ರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಗೋಬೇಕು ಸರ್ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪೂರ್ತಿ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ತಗೋಬಲ್ಲ ಬೇಡವಾ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ತುಂಬ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ಅಡಿಗಳನ್ನ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತವೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಡಿಗಳು ಸಾಧಾರ ಹತ್ರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಇಷ್ಟಾದ್ರೆ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಛಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ್ದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಝೋನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ವೀಡಿಯೋಸ್